Hi friends and welcome to my channel Biomate. In the discuss BC botany ile angiosperm anatomy ena topic ile important aitulla oru difference question aanu that is difference between protoxylum and metaxylum so namukku ariyam xylem primary xylem randayide classify cheyunu first one is protoxylum and second one is metaxylum protoxylum nu parayunnathu first formed aanu and metaxylum nu parayunnathu later formed aanu so inde differences endakeyanu namukku nokkam oru box varicha aanu nan explain cheynathu so first one is it is small sized and first formed primary xylem and metaxylem anengil large sized and later formed second appears first and matures before the organ completes its elongation and metaxylem appears only after protoxylem and has completed its differentiation tracheids and vessels commonly have a annular or spiral thickening for protoxylem and for metaxylem tracheids and vessels have a scalary form or reticulate or pitted and protoxylem tracheary elements are usually narrow and metaxylem tracheary elements are complex and wide protoxylem has more parenchyma and less tracheary elements and metaxylem has less parenchyma and more tracheary elements it has tyloses is absent and metaxylem tyloses present protoxylem gets destroyed due to the compression and stretching and metaxylem not get destroyed by compressing compression and stretching so protoxylem the first uh, protoxylem metaxylem the first difference ennu parayunnathu protoxylem small sized aanu but metaxylem anengil largely sized aanu and protoxylem nu parnja primary xylathile first aayittu form cheyunnathu protoxylem aanu and later form cheyunnathu aanu metaxylem nu parayunnathu and second one is it appears first and matures before the organ completes its elongation so organs ellam complete cheyine munbe aadime appear eyigey mature eyigey cheynadana protoxylem so first formed nu parayumbole elupu analle means first formed anengil adu appears first aanu mathramalla pettana mature eyigey cheyum so complete elongation nadakkune munbe protoxylem mature aavunu but metaxylem anengil protoxylem fully differentiation kaiyna mathrame metaxylem appear cheyigeyullo so protoxylem fully elongation fully matured ay fully differentiation complete cheyidal undavuna pinne form cheynadana metaxylem ennu parayunnathu so it is later formed and third difference is if the tracheids and vessels commonly have annular or spiral thickening adutha nu parayunna avade thickening inde difference aanu annular allengil spiral thickening aanu protoxylathinte tracheids and vessels um metaxylathinte tracheids and vessels um anengi scalary form or reticulate or pitted form aanu so ee thickenings namukku vere oru video il cheyan nokkam important aayittulla oru topic aanu annular spiral thickenings scalary form reticulate simple pits bordered pits nokka paranju kore thickenings undu appo aa thickenings namukku nokkam ivide nammal protoxylathine edana thickening annular allengil spiral thickening metaxylathinte tracheids and vessels nu anengi scalary form or reticulate allengi pitted aanu നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രക്കേറി എലമെൻസ് ട്രക്കേറി എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈലം വെസൽസ് എലമെൻസ് സൈലം വെസലിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നാരോ ആണ് പ്രോട്ടോസൈലത്തിനാണെങ്കിൽ നാരോ ഒരു തിൻ നാരോ ഷേപ്ഡ് ആണ് എൻ്റെ മെറ്റ സൈലത്തിനാണെങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സും വൈഡായിട്ട് ഉള്ള വൈഡായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രക്കേറി എലമെൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് മെറ്റ സൈലത്തിനുള്ളത് ട്രക്കേറി എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലം വെസൽസിൻ്റെ എലമെൻസിനെയാണ് ട്രക്കേറി എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രോട്ടോസൈലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോസൈലത്തിൻ്റെ പാരം ഗെയ്മാസ് ലെസ് ട്രാ ലെസ് ആണ് മാത്രമല്ല ട്രക്കേറി എലമെൻസ് കുറവാണ് സോറി പാരം ഗെയ്മ കൂടുതലുമാണ് ട്രക്കേറി എലമെൻസ് കുറവാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രക്കേറി എലമെൻസ് പ്രോട്ടോസൈലത്തിന് നാരോ ആണ് മാത്രമല്ല ട്രക്കേറി എലമെൻസ് എന്താണ് കുറവുമാണ് ഇനി മെറ്റാസൈലത്തിനാണെങ്കിൽ ട്രക്കേറി എലമെൻസ് കൂടുതലുമാണ് പാരം ഗെയ്മ കുറവാണ് സോ ട്രക്കേറി എലമെൻസ് കുറവുള്ളത് പൊറോട്ടോസൈലത്തിനും എനിക്ക് പിന്നെ കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനായിരിക്കും മെറ്റാസൈലത്തിനായിരിക്കും സോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പാരം ഗെയ്മ കൂടുതലുള്ളത് പ്രോട്ടോസൈലത്തിനാണ് ട്രക്കേറി എലമെൻസ് കുറവ് കുറവുള്ളത് ഏതിനാണോ അതിനാണ് പാരം ഗെയ്മ കൂടുതലുള്ളത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ദെൻ പ്രോട്ടോസൈലത്തിന് ടൈലോസസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് മെറ്റാസൈലത്തിനാണെങ്കിൽ ടൈലോസസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇൻ പ്രോട്ടോസൈലം ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രോ ഡ്യൂ ടു കംപ്രഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് പെട്ടെന്ന് കംപ്രഷനോ സ്ട്രെച്ചിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നടക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ആവുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ആവുന്നത് പ്രോട്ടോസൈലും ആണ് പക്ഷെ മെറ്റാസൈലും ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ആവത്തില്ല സ്ട്രെച്ചിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് കംപ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രോ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ല സോ പ്രോട്ടോസൈലം പെട്ടെന്ന് നശിച്ച് പോകും മെറ്റാസൈലം പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകത്തില്ല പ്രോട്ടോസൈലം പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ
മെറ്റാസൈലോ ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ പ്രോട്ടോസൈലോ ഡിഫറൻസിയേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മെറ്റാസൈലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയും കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തില്ല കാരണം മെറ്റാസൈലോ ആണല്ലോ പിന്നീട് ഫുള്ളി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടോസൈലം ആദ്യം അപ്പിയർ ചെയ്ത് എലോങ്ങിൻഷ്യൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയുള്ളൂ മെറ്റാസൈലോ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ പ്രോട്ടോസൈലം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് പോയാൽ അവിടെ എന്ത് കാണും മെറ്റാസൈലം ഓൾറെഡി കാണും സോ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിഫറൻസ് ആയി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോട്ടോസൈലം ആൻഡ് മെറ്റാസൈലം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ത്രീ ഒരു ഫോർ മാർക്ക് ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇത്രയും പോയിൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതണം സോ ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോട്ടോസൈലം ആൻഡ് മെറ്റാസൈലം ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എനിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ദെൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ So, uh, we can see in next video. Uh, so, see you soon. Thank you so much.